他走的那一年。讲难听点就是街友，他就是在台中公园那边，然后每天跟一些无所事事的人混在一起。我听到他过世的消息，去整理他的东西的时候，他的那个柜子里面有一个那个证照，当年考的，对啊，就是他准备好了，但来不及了。这件事情没多久，他写那个。<笑>天堂的歌词。对啊。这里是只能喝酒的图书馆，一个初步呈现、探索未知的地方。哎、欸，他们两个今天没有穿黑色衣服。对，我们今天准备，我刚开没有，他开门我就有发现他穿全黑，但是我的考量是想说，因为你们不是会穿全黑的人啊。我们是会穿全黑的，真的吗？我们会啊，我看你们的 YouTube 不觉得？呃 ，YouTube 的时候就是都会稍微穿的稍微彩色一点啊、哦，不要让别人觉得我们好像在参加丧礼。哦、<笑>但我平常可能就是全会全黑的哦，真的假的？我们平常是会全黑的。对,對,對,對、哦，然后我今天想说，这个摇滚乐团来了，我们应该要穿全黑。对，结果他们两个没有穿全黑，你们好没有黑好，<笑>没有谁<誰><笑>想说你们的专辑都是黑白的、啊，你们不是这一次就是黑黑白的吗？对啊，對但。就没有不知道，而且他今天还在讲说我们这一集要黑白影像露出。对我本来想说这一集有没有很屌，我们就给他黑白，像看起来像丧礼这样子的。但你应该早点讲嘞，早点讲，不愿意配合。好啦，我我们那个先从你们的这一次的专辑开始讲起好了。哇，这么突然，很突然吗？还是我要更突然的问题？没有，我们先把功课做完呢。对，我们通常都先做功课。OK， 呃，我们看我们。都不会提到，我们后面都没有在聊专辑。对对对，我们现在还清醒着。对，呃，这张是无望合作，是我们的这个第四张专辑，要不要第四张作品？因为我们总共之前出过一张专辑，然后两张 EP， 所以这是我们的第二张专辑。这样子，啊，这张专辑做了三年，因为我们上一张 EP No No Mercy 是二零二一年，所以现在是二零二四嘛。嗯，哦，算算是我们做过最久的一张专辑，这样子。嗯，啊，然后这张我们自己会觉得，不管是编曲啦，或是概念上的完整性啊，都算是目前大家最满意的一张。嗯，做这么久的原因是什么？做这么久的原因，有什么原因吗？我想一下，这要好好想一下。对。好像没有思考过这个问题。我觉得，因为前面几张专辑都就就是每一张都会有点想要追求自我突破，嗯。然后因为上一张是 EP， 它本身那个曲目真的就比较少，对，所以相对做的快，嗯。那这一张是十三首歌嘛，就觉得需要有一些新的元素在里面，所以花了很多时间去摸索跟尝试，嗯。对，我觉得最主要是这个原因。嗯，你说概念上面的一种自我突破。概念跟编曲上就同时都想要突破这样子、嗯。那我们如果不说编曲，以概念来说，就是概念上面的自我突破是什么意思呢？就是因为我觉得前几张大部分在创作的时候都是觉得啊，我有个感觉，然后我也不管那感觉是是什么，然后这个歌跟这首歌之间有没有联系，我们都不考虑，反正因为好听就好。嗯，哦、然后这一张会想要觉得说，我们他会想要，他也想要说一个故事嘛。就是那个酒鬼出海，啊，酒鬼变成海盗，然后出海找天堂这样的故事，然后就觉得，哎，如果想把这个故事说说好的话，好像这个概念需要去整理一下。而且他也不是说什么啊，我今天一次就想到整张的故事这样，嗯，他是那种日积日积月累，再慢慢想一点想一点，嗯，这样想出来的这样。对，酒鬼这两个字就是 hashtag 嘛，就是 highlight 嘛，对不对？哎，对不对？对，好，可是你不喝酒哎、欸，应该说我以前会喝啦，所以所以大概知道那个喝酒的感觉是什么这样，因为你你知道那个感觉，你看别人喝，你也你也你也大概知道那是什么样感觉的这样。哦，什么感觉？其实很嗨哎、欸<笑>哦，好久没喝，对对啊，我真的很久没看到他喝醉。喝酒很嗨啊，就是就是基本上有人想要干嘛就干嘛这样、嗯。那你现在不喝的原因是什么？除了你的这个过敏以外？其实就就就只有这个原因，就只有这个原因，因为会很容易不舒服啦，就车一点点就会头痛，然后想吐，然后那个吐是激烈吐那种。哦，呃，是真的身体不行。对对对我在做你们的功课的时候找谢寿元啊，对，然后我看到一些新闻的报道啊，啊对,对对，然后惊讶，你当时为什么大学的时候，哎不，呃对嘛是硕士吧。
为什么要去做那个硕论呢？硕二吧，其实就是大学而已啦。去牛郎店，然后做了一个这样子的一个。那个时候，对，那个硕士论文，只觉得那样子很帅。<笑><笑>不是不是啊，我可以可以可以，没有我喜欢这个答案。讲真的，对，我喜欢、那個。他很多，他很多研究都是会有一些比较，哎，该该怎么讲、啊？社社会学的是不是？对对对对，就是真是一个比较正经八百了。对，当然很多很很多很多好玩的，然后我就觉得这些都不够。不够酷了，就然后去找一些那种叛逆的时期，还在可以这样讲，对对,對、啊。我唯一想问的一个问题就是说，因为我看完那个很多的报道，但你的结论都是说，你当下还没有办法清楚的知道你在做这一篇呃这个报告的这个过程对你来说有什么影响。可是那个已经是十十年前的东西嘛，那十年后你再回过头去看，你会觉得说那一段时间。你做的那个报告，然后你在牛郎店里面待了两个月，只是这个过程对你来说，你现在回头去看，你觉得有什么影响吗？有有有，我还有，因为后来我觉得那时候很多时候是什么电视节目，好像他非得要你下一个结论，对不对？对对,對，要问。嗯嗯,嗯,嗯我想说，到到底有什么影响？然后我现在回头去看，我觉得啊，人生那么长，其实那每一个都是一个体验嘛，对不对？然后我觉得那就是一个大概。对我来讲，我也才做大概多久啊？两三个月吧。对啊，就是两三个月对你有什么很大的影响吗？我我我觉得还好诶，我觉得就是多认识，多多认识某某一群人的样貌，就这样成立。OK， 因为他们也不是说什么，就是就怎么怎么讲，嗯，就是说他们是一群好像容易被标新立异的的人嘛，或那样的空。但但我觉得其实就没有，嗯，就对啊，就是我认识一群人，那这个到底有什么特殊之处？哦，我觉得还好呢。那你在那两个月、那两三个月当中，点你台的人多吗？超少。<笑><笑>欸、你上班的时候是我是不是？我问这个问题是不是很没礼貌、啊？有啊，他、啊啊、上班上班你有去过？啊啊、你有去？一天去了？去捧他？去捧啊？对啊，是啦，我们一起去上班啦。等一下，还有梦想啊！我去面试，对对啊！哦，你去面试，你也去面试，对，然后你也去面试，对，三个人去，然后他第一天就不做了。对，问某问某，我忘了，我真的忘了。就是我对那个年代已久的记忆。那你那时候为什么会去？就是想到他有人,、啊啊、有人找他去，就想说有人去，然、啊、后我就一起去啊。看你又没有要做报告，你去干嘛？没有要做报告，<笑>我就想说大家都去，然后我也去啊。凑什么热闹？<笑>我就我就、啊、你先帮他写报告噻。<笑>我就觉得好玩啊，对啊。很多时候真的没有为什么，真的没有用。我觉得很好玩，有酒喝，又有赚。哦， oh, <笑>又有钱，我也想去吗？我也想去。哎，我觉得我们年轻的时候有做过很多事情，其实我们现在回去想，其实没什么，没什么意思。没没有想不没有为什么具体的原因啊？很多时候没有为为什么，是觉得好像不错，那我还是要不错。然后然后怎么？或是以前以前我小时候会有一些原因，可能是哦，我觉得这样还蛮帅的啊啊啊，听起来蛮酷的，或者我最近缺钱的。什么之类的，什么事都会去做啊！啊你还上台报告，<笑>我还看那个影片，讲的煞有其事。哦，那个哦，而且自信满满，让我认为你很厉害。那时候我觉得我超帅，真的，我现在还留一个。呃、其实我觉得嘛，他那个时候还留一个那个寒心头，有没有？呃，对，盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖盖看到你们很多很奇怪的，<笑>我就看到你的脸书，呃，就立伟，呃、啊，郭立伟，呃，啊，脸书的某一篇，啊，然后你，你要也没有断，好怕哦，你要讲什么？我其实具体也忘了、哦、，OK， 然后你也没段落，有标点符号也没段落，然后写了写完，然后就结束了。我写了什么话、啊？我现在好想看啊。然后我只是看到你的女朋友在底下留言说。你在写什么？我为什么看不懂？<笑>好，我以前好像比较。然后有一个人就底在底下在留言说：“我懂。”哦，有人懂、啊。有人有人说他懂。然后那个弟弟朋友在底下说：“为什么我都看不懂？”<笑><笑>看完那一篇之后，我就大概理解你的脑袋的结构长什么样子。真的假的？对，呃、没有我我我好像小时候就这样，就是想到什么就会讲什么。你大概就讲一个你的心里面的感受。我很强这样，小时候的时候，你是不是画面思考的人？对，我写歌也是画面思考。对，哎呦，你你很会看哎、欸，就完全可以理解你的脑袋结构长。我想事情几乎都是从画面先开始。对，没错、嗯。所以你写什么，没有人看得懂。<笑>就是好了。对，这张专辑的词都是硕元写的比较多，几乎都是几乎都是啊。但这张专辑其实说真的做的，我自己是感觉蛮不错，因为我前几天在楼下。
运动的时候，嗯，我一般运动都听电子乐，因为有 b e a t 可以、嗯，可以让你多推个两下。哎，我听，<笑>然后对，听你们的音乐，然后听听听，然后前面要听啊，铺陈很多铺陈这样子。然后就听到很多细节，因为用耳机听就很多细节。这张专辑细节真的是可以一听再听的东西很多很多。我我有感受到你们的野心，就是把很多东西放在里面，铺垫啊。然后听到两首歌真的是最有感觉。嗯，一首是那个神的孩子都在摔跤，另外一首是那个天堂。天堂哇、哦，听到这两首歌真的是会嗯有不一样的感受。你们自己呢？你们自己最喜欢哪一首、啊？其实我很难选，就是因为各个面向嘛。但如果你现在要问我，真的最喜欢哪一首，我好,好难哦、喔。或者是这个时间点，经常跟秋去东来吧？啊，秋去秋去东来，秋去东来。然后我也很喜欢大酒鬼啊，大酒鬼。对，因为大酒鬼毕竟这一张的那个怎么说，一个对这张想画面上的想象，它对我来讲是一个。想象的来源，嗯，就是、那那画面是什么？大酒鬼啊，就是大酒鬼对我这整张专辑，就是怎么讲？因为这张专辑他一开始就给我一个那种，就是可能在某一个，而且不是台湾，他可能是一个那种什么欧欧洲的国家 ，OK， 然后是在某一个酒馆里面，然后他可能参差不齐的人啊，有可能是海盗，或是酒鬼，或是一般的路人。然后在那个酒鬼里面聊天啊，很大声，他喝醉了，什么屁话都讲。自从这首歌开始，让我对这一张的画面上有这个想象。那从画面上想象，就会有对我来讲，它就会有旋律出现。哦，觉得这个画面它会有什么样的 BGM 在后面 ？OK， 那画面的感受是什么？我我刚刚不是讲了感受，因为你只是感受，对感受。你刚你刚刚只是讲画面而已啊，翻脸。刚才你是记着我哥不是讲，我懂我懂我懂我懂,我懂，感受啊，他觉得他已经他已经讲完了，哎哎、欸欸，有没有有一个比我更离谱？他已经觉得他已经把他所有会用的词汇都用了。哎、欸，我跟你讲，我也是画面思考的。对 ，OK， 他常常跟我讲一句话，哦，我都已经讲完，你到底还要问什么？<笑>我跟你讲，他一定是比我离谱啦。我个人觉得感受哦，对，就是什么都有。就是<笑>，你有没有要聊天呢？等一下，不是我的意思。你刚你刚刚到底讲了什么？不是，我就想象在一个酒馆里面，他有可能正经八百的事情也会在里面发生嘛。有人在谈公事，有人在讲干话，然后有人可能很好，比如说有一个中年男子，他就是人生过得很不顺遂，在跟他朋友抱怨他的。不顺遂，那就是在那个酒馆里面，什么样的事情都会发生啊。那对我来讲，这个想象空间就很大，他有各种可能嘛。震惊的事情，然后不震惊的事情都会在里面发生。那你的感受是什么？<笑>我的感受是什么？对我说，画面总是会有一个，我不知道怎么说，感受啊，难过，難過嗯，是难过的，是难过的。为什么？因为就是怎么讲，这要怎么说、啊？我好像暂时讲不出原因哎，可是我很直接的。就是很直觉的回答的话，应该是难过的。好，那我们这个等一下再回过头来聊。可以，可以，可以，可以。那我很想问说，《神的孩子在都在摔跤》这一首歌，你们你在写词，然后你在作曲的时候，在写曲的时候，你们各自的画面的感受是什么？我们没有聊过这个，对，没有，我们没有聊过。有聊过，干嘛问？我<笑>说<笑>、哦、各各自讲讲看是是。对对对对，哦、你自己你自己，每个人都有自己的想象嘛。等一下，你的问题是什么？嗯、<笑>你再说一次啊！我说：“神的孩子在摔跤，都在摔跤，都在摔跤。”这首歌哦，这首歌，对，这首歌，因为曲是你，词是你啊。嗯，那我很想要问的是，说你们在做这首歌曲的时候，画面的感受是什么？我我因因为他那个那首、個、歌是我是看圣经里一个故事过来的嘛，嗯，因为圣经里对那个故事。的那个画面的描写是非常清楚的，但我我们做创作是不可能就完全复制那个场景，如实的就把它写成歌词嘛。对，我觉得他他不应该是这样，就是说受那个故事启发，让我心里面会有一个画面跟感受嘛。我觉得那个感觉是，呃，一个一个你你可能要去下某种决定的时候，然后你要经历很多内心的挣扎，然后你要去看那些。
一件件事情到底这样做是对还是不对，决做出决定前的那一个瞬间的感觉，这样子。其实我的感觉，我在写的时候，我的心情就是这样子。哦，想把它描绘出来。懂。嗯，对。我我知道为什么我喜欢这首歌。嗯。呃，那换你，对不起。<笑>你在讲吗？没，我还在思考。没，没，没，小文在。对，我还在思考我的感受是什么、啊。不是，我也是故意要踢皮的，只是因为我没有思考过这个问题。是不是喝还不够多？不，呃，也不是，可是也不是，应该说，就是我们好像没有很认真的想过这个问题。哎、欸，我说实话哦，我其实第一次听专辑的时候，其实不是那一天的试听会，聽會嗯、不是，其实是前面那个。李欣寄邀约的时候吗？对对对，然后他他寄来的时候，其实我已经全部都听完了。嗯，坦白说，我第一次听的时候，我想说哇，好混乱，就是那个我的感受是很混乱的。嗯，哦，资讯量很大嘛，是这种感觉，超多的。然后我就觉得好混乱哦，第一次听的时候，嗯，因为我还没有文字，什么都没有读，嗯，然后我就直接没有没有看歌词啊，我什么都没有。反正我就是直接把它点开来听，因为我觉得那个当下的感受是最直接、最直接的嘛。嗯，因因为你文字什么都还没灌进去啊。嗯嗯嗯。可是我听完整张听完哦，觉得好混乱哦。嗯。我们那天去试试听会的那一天。或许可能是因为阅读了文字吧，那天听的感受就还是音响比较好<笑>。哦，那边音响蛮好，有可能听到比较多层次，细节细节比较多，可能有可能。原本那个耳机太烂，对，那<笑>因为听到的细节比较没有那么的多。嗯，但必须必须还是要说，那一天听完，我最喜欢神的孩子都在摔跤。嗯嗯嗯嗯，我自己啦，他比较喜欢你，比较喜欢天堂。那天听完的时候，比较喜欢天堂。但我回来再听的时候，我其实比较喜欢你少来。没有回来之后，我回来再听。在扣比我？没有没有没有，我为什么不让他？没有，我不想跟他讲。<笑>没有，我多听两次的时候，我觉得《神的孩子都在摔跤》这首歌，尤其是他的转场跟副歌哦，后面在呐喊的时候，其实我还蛮喜欢那个状态。对对对对对,對,對,對,對，对，因为可能我们自己内心都有一些想要呐喊的。东西之类的、嗯，然后忽然听到那个，就觉得干，这就是我。哎<笑>、欸，可是我那天听神的孩子都是都在摔跤的时候，差点一半差点落泪。<笑>哦，真的吗？嗯，我录音录到落泪。你们录音录到落泪？我，你啊，录这首、哦，但我不知道为什么。所以不,不知道，对，就不知道,不知道为什么。不是我，我也是，我在那边自己傻眼。我在那边推一个重量推不上去的时候，忽然觉得，看这，对，叫人家不要问你为什么，我就想问为什么。<笑>但是还表演表演到那个，我有，因为我在我在坦嘛。然后我在干嘛？我想到，我想到为什么突然间不唱了？然后为为什么？他下台问我说：“哎、欸，然你刚刚在干嘛？”对啊，你刚刚怎么没有唱？但我可以理解为什么说不出来。真的吗？你知道那一天，其实我要去你们那个试听会的时候啊，刚、嗯、好我要出门的时候。接到一通电话，是我叔叔跳楼自杀的啊消息。嗯嗯，我说实话，我那一天的那个情绪，其实我试图平稳。那我以为我也是很平稳。嗯，但我就听到神的孩子都在摔跤的时候，我突然好像感觉到什么。嗯，我我也我也不能说我理解了什么，我不能这么说，但是我好像有感受到什么。嗯，但他也很难。说的很明白，我觉得你好像有讲到，我觉得很难讲的，那个点，嗯，对，那是什么？就是无奈，然后挣扎、执着吧，嗯，无奈、挣扎，然后执着。但好像还有其他的、嗯，还有很还有很多东西啊，但就是当下我能挤出来，这应该就是这样。嗯，我我觉得那个很难，他其实很难用言语去。对啊，形容，嗯，我觉得词汇不足以形容那个感受。对，那那那就是为什么我们需要音乐嘛。如果所有东西都写，就看完就结束了哦。<笑>而且他没有那么绝对。对啊，就是他。对、啊，你讲完这一句，我们还要继续聊下去吗？啊，<笑>是不是要里面？什么意思？啊啊、你说再怎么样，我们是一个 podcast， 那需要跟人家聊天的哦。就好像他们不会把《天堂》放最后一首歌，还是要弄一个春呃，秋去冬秋去冬冬来。对对，这个世界就是有很多东西没有办法<笑>没有办法解释的嘛，没办法，是是我觉得，所以才需要各种不同的媒介去跟其他人。不管是分享你的感受，或者是创作一个东西也好，嗯，对我来说是这样啊。就是你有时候很多东西不能讲，不然我们用唱的，唱不了；不然我们用拍的，拍一个画面。但今天下午再听一次你们整张专辑，那、嗯、感受就又不太一样。嗯，然后我就跟他讲说，或许啊，如果不是我
我我可能是现在这个状态，嗯，然后我很喜欢神的孩子都摔跤、呃。如果我可能不是这个状态的时候，我可能喜欢的是别的。嗯，哦，有可能，嗯、有可能，嗯嗯，对，因为每个人都会用自己的心情或者是当下的状态，对对对,對,對、嗯，一定是这样的，就是呃，这样很有趣。就我问了很多人，他们喜欢的歌完全都不哦。我觉得这一张比较特别的是这个点、嗯，我们之前几张。就会，大家可能只喜欢那一两首，对对，就跟现在国中喜欢同一个女生一样。然后，<笑>然后，当然我们这一张，我们<笑>我们那个这一张就就没有，就是我看好像都都各有各有喜好。呃、然后我看一些回馈是，他们都讲得出一些些理由了，就是说、嗯、啊，这个那是为什么、啊嗯嗯嗯？我今天看到有一个女生用那个 How can you 在跳舞。哦，我看到，我看到,我看到那个 p i n c h e t 那是怎么跳舞的？你们的歌可以跳舞？我对，他就是跳一个很这么酷、这么厉害、那种很现代的吧，有点现代舞，有点现代舞吧。然后我我不懂啊，就是我那个我的理解是现代舞啦，我但说不定那不是，我不知道，嗯、比较伸展类的。哦，我觉得很酷的那种。<笑>比较那种，还是那种拉伸性拉拉强的，让我觉得酷，就是没有想到可以做这件事情。哎，立伟啊，说真的、啊。你是不是一个很幼稚的人？<笑>认真的，我认真的很想问。等一下，怎么会跳来这里？不知道。没有，我跟你讲，因为他的用字遣词啊。呃，我完全觉得这个人就是私底下就是一个超级无敌幼稚的人。我不知道，我们知道、呃。所以你说硕元有比较不幼稚吗？硕元对我来说不是幼稚，是中二。<笑><笑>我真的吗？对啊，我们等一下我们这节目是怎样的？我们现在就是要一直不停的 diss 来宾，然后没有我形容嘛？但我也不知道我是不是一个幼稚人？对，但我是。可是很奇怪哦，寿元虽然很中二，可是他不知道，我就觉得他这个人满满的对于这个世界的疑惑。哦，对啊，对啊，他有很多的疑惑。呃，然后你很幼稚，对不对？可是你对这个世界没有疑惑，<笑>不是没有那么多的疑惑，应该这样。哎、欸，哦，可以这样说，对啊，可以这样说，对，对，就是就是你们两个就很奇怪啊，啊，不一样的组合、啊，对，就是一个很中二，可是对于这个世界充满疑惑，然后一个超幼稚，但对这个世界没有疑惑，你不觉得听起来很奇怪吗？就是一个成熟的小孩跟一个<笑>幼稚的大人，幼稚的青少年。<笑>等下，这两个是可以来组在一起。当、哎、我我也不知道，我听听起来我，反正我对你们两个感觉就是这样啊，呃、感觉是这样。好像没有人会说我幼稚，但是没有人会说你幼稚。对啊，但你好像有看到某一部分的我啦，还是你怎么看我？<笑>哦、我们我蛮好奇的、啊，因为我们不会这种问题、啊。幼稚，不要，我觉得大家都蛮幼稚的。我们团员都很幼稚啊。那、欸、你怎么你怎么形容立伟？我觉得你可是。读这个社会系，念过马克思主义的，你好好,你好好形容，我先帮你扣个帽子。比较特别的是，就是有比大家都再感性一点点，然后对于那个情情绪上的捕捉是比大家都再更敏感这样子。那你情绪上的捕捉并不敏感吗？我我觉得我也算蛮敏感，至少比很多男生敏感。那立伟怎么形形容硕元呢？我觉得谢硕元有很多时候是很重的，应该说他做很多事情出发点有时候是就。其实就很重了<笑>，我的理解啦，对啊。然后可是因为这个世界很复杂，他不一定能用这么简单的方法让人家理解他的想法是什么。我我觉得谢淑媛是一个思考比较多的人，嗯，思考比较多的人，嗯，对，会比较避免去用一些很笨的方法做到他想要做的事情。嗯，避免很笨的方法去做到他想要做到的事情。对啊，就是如果我们真的很中二的话，那今天看什么事情不顺眼，我们就去跟他跟他干啊。嗯，哦，那个是很笨的方法吗？那个是很笨，或是说也不一定是很笨啊，很中二。就是我觉得你也，我不知道你有你有你有听懂我在讲什么吗？我没有。所以我怎么觉得你有听懂？<笑>没有，但我我想要试着听你怎么去诠释你自己的说的东西。<笑>就是我觉得很难讲清楚啊，没慢慢来，好难啊。好啦，如果真的要用我用一句话去形容这个人的话，我觉得他是一个大家紧张，对，紧张，紧张，就是大家会觉得他是一个很理性的人，对，然后很深思熟虑的人。但是其实我觉得他做很多事情，其实那个本意都是很天真、很纯真的。
很中二的。那你用一句话形容他，快点，可能弄弄弄回去，赶快。我们这一集就是，我们这一集就弄，我们这一集就弄你们两个就好，我们都不用，我们超轻松的，就是。<笑>我要，我要，不是我需要喝酒。喝酒喝酒，不是啊，一句话真的太难了。对，哎、欸，但他是的太太久了，讲完了，哎，他很认真，哎，很认真，哎，对啊，他没有写一篇，他用一句话就把你处理掉了。聊一天呢，我写不了。我觉得是也是要确定自己的感觉是什么的人，因为有时候感觉太多了。啊，对啊，对，很需要确定自己的感觉，对，就感觉太多了，可能。所以你们刚刚那样问，就就是就是说感觉太多了，然后会花很多时间，哎，这样变两句话，但是就是<笑>就可以可以可以，两句话可以。话讲完就刚刚那句嘛，哦，然后要要补充这个意思，就是说<笑>你你笑什么？<笑>就很爽嘛，<笑>我觉得这个很棒很棒，就是常常会有有太多感觉跑出来，然后要去要去一个一个去确定说到底哦，然后要花一些时间去自己独处啦，或是。呃，然后去确定自己的感觉是什么，嗯、才可以做下一下一个动作，这样子。啊、嗯哦，对，确、嗯、实。立伟，你长不长哭？长是多多久算长？我不知道，每个人的频率最长，<笑>哪一个是我也不晓得啊。每个人的长的定义不一样，有的人说我两年哭一次。就很长了，有没有？如果一两年哭一次算长的话，那我应该算蛮长哭了。哦，是是 ，OK，, okay.、呃、那你是最近一次哭是什么时候？就上次表演了。<笑><笑>对、啊，唱唱到什么？啊、可是因为我戴着墨镜，没有人知道我。哦、OK， 我忘记唱到哪一首歌，唱到哪一首？大家知道哦，真的，我真的还都在睡觉、啊。看到一个很久没看到的朋友啦，正好在台下，啊啊啊正好要唱快到副歌的时候，看到他在，没有。天哪，我唱不下去了。嗯，呃，受不了。最近一次苦是，然后再上一次就是录影啊，就啊也是省省来一次。硕源，你在做这张专辑在写词的时候啊，这里面有没有一些些嗯，对于这个世界的批判？嗯、批判吗？嗯，或者是质问，或者是疑问，或者是你个人的愤怒？对，我觉得以前的还比较多呢。嗯、然后这一章来讲的话，我觉得还是有，但是因为我觉得这样比较多写的是不见得跟我自己有直接相关的事，就是很多是我我可能有一个故事嘛，我就把那个故事想办法嗯说说说清楚这样子，批判或愤怒嘛，我觉得几乎没有。而你觉得你自己是一个很批判的人吗？相对的啊，我觉得相对来讲的话是的。对啊，比如说你会去，我常常看到一些事情，你觉得怪怪的这样。啊，就是对，会去参加一些社会运动，或者是参加组织一些什么马克思主义读书会之类的。那以前以前是是，对，以前是，现在一定都是啊。然后那种以前是，现在不是，对啊，可能的。因为我觉得很很多都是怎么怎么做事情而已。就是如果以前说那样做，觉得哎呀，好像。行不通又自己很累的话，那可能要换个方法。嗯，对对，所以本质还是是，<笑>本质还是是是是啊，是吧？是,是啊，对啊，对啊，对啊，對啊我觉得本质还是是啊。因为我们今天下午在听这张专辑的时候，然后我就跟他讲说，我说哎，看这张专辑很适合在午后，然后在那个路边有没有？嗯，喝酒，然后感觉好像很惬意。路边一排的斯文败类，然后干掉这个世界，所<笑>很慵，很慵。这一张感觉比较慵懒，但是。可以，还是要干掉这个事情的感觉。以前是有点类似说，那个歌曲本身就是对某个东西有某种态度嘛，对，直接就骂了、嗯。然后我觉得这一次是更完整的去描述那个，譬如说，假如说，假如说那个词叫愤怒，好了，嗯，就是去把那个愤怒的感觉给描述出来。嗯嗯,嗯，对，比如说彷徨啊，无助啊，嗯嗯嗯、然后不知道该怎么做啊，然后把这些状态是更透过这些酒鬼的面貌，把那个感觉更具体的讲出来。对，到底为什么要透过酒鬼？对，到底为什么要透过酒鬼吗？我实在是不喝酒的人，难道不能有愤怒吗？我们我们不能喝酒除罪化吗？<笑><笑>没有啊，喝酒超好的，喝酒到底为什么要用酒鬼的方概念？对，然后等，然后这张专辑，我看那个为什么会有这张专辑，就在描写一个酒馆里面有一些酒鬼，对，然后在里面讲了一些，有些是真话，有些是假话，对对对对对对，然后希望他们有一天可以会到天堂去。我就在想说，那我们现在在做的事情是。<笑>就我们 right now 在做的事是<笑>，有时候，譬如说问这问题，说我真的不知道怎么回答，因为他就是在我脑中出现的，就是我我我不知道为什么。
因为他就他就是一个酒馆，然后一群酒鬼在在喝酒，呃，然后我就觉得哦，这画面非常棒，然后我想要把它写出来，然后慢慢的他们的故事就一个一个延续下去了，这样子一直在这三年那个连续剧般的这样一直出现出现出现。哎、欸，那我认真想问一个问题，你们觉得喝醉酒以后讲的话是真的还是假的？我觉得就是半真半假，半真半假，我也觉得。对啊，为什么？为什么？很多在好小，怎么是真的？对啊，有一些会加倍嘛。对啊，对啊，有一些话是会加倍的。你说吹嘘自己，对啊，对啊，对啊，对啊，老子很屌，对啊，对啊，对啊，对啊，做了什么？有一天，当年有有一天，我们坐在路边，然后有有一个人说什么那边那家店是他开的，呃，然后说什么你们要你们要请吃免费的，然后我就当真，然后我可能去那家店，我说要吃，他说根本没有这个人。<笑><笑>这种会、哦、，OK OK， 呃，所以也是有虎虎烂的很多、呃。你要说真的什么，他是在真的虎烂、呃，对，他是真的嘛，他真的在虎烂，所以喝醉、哦、真的在虎烂，对啊，对他还是真的，很<笑>真的东西的时候，他很想虎烂啊。所以你你看这个是真的假的？是他有没有真的？在做这个事情，比如真的在胡乱，算是真的；真的在说真实，当下看不出来，当下，当当下应该就觉得，哦，这真的是他爹，我真的对，也是被唬的一愣一愣的。真的在胡乱，那假的是什么？但不知道，假的在胡乱。哎<笑>，但有时候你不觉得人跟人在讲话的时候，很多时候你很难分辨他到底讲的是真心的还是胡乱的嗯？嗯，还是他真的在胡乱？好复杂、哦，对啊，因为好、哦、复杂、啊，对我还没有理清这个，没有，因为逻辑。其实很多真的真的在胡乱，代表是他很想要做这件事情，但他做不到啊。哦，但他真的想做这件事情。比如他真的很想要当那店店的老板，哎，对对，请你吃东西，但他只是不是，真的不是啊。那这样要干嘛呢？那只是他跟你沟通他底层最深层的欲望啊，或者什么。哦，就喝醉酒以后，就用他。最深层的欲望在跟你沟通，对对对，好逻辑，对啊，我我觉得这个这个很多有有可能很多时候、啊，所以你说那是真的还是假的？很多时候是真的、啊，只是现实生活中做不到而已啊。但我内心深处是想做一个事情，对啊，这这个还蛮好笑的。就这张专辑在在录之前，其实呃，我知道硕元研究很多圣经的故事啊，那你看了圣经这么。长的时间，我知道，我知道你喜欢研究很复杂的事情，嗯，感觉你脑袋就是就是这样。那对你来说，你觉得人存在这个世界上是有罪的吗？哦，天哪！因为我我其实最喜欢的就是《创世纪》嘛，因为我觉得我觉得他最喜欢他那个故事，有一些太离奇的那种乱七八糟，就然后也都不解释有没有，突然间就一个故事，平铺直叙，我想为什么故事会长这样？然后一一般在讨论人有没有罪这问题是追根究底，就是说在这个。伊甸园嘛，亚当跟夏娃哦，受了蛇的诱惑，然后吃了这个智慧树的果实之后，他做了这个行为就有罪。那其实因为吃这个果子，等于说人就有自由意志嘛，那人就会开始懂得怎么样思考事情，然后他心中就会一个呃对或不对，让他们知就知道怎么穿衣服嘛，有一个所谓道德的观念出来的这样子。我觉得只要人有了自由意志之后，肯定是会犯罪的，对，肯定是会犯罪的。对啊，不然我们有人说他今天站在这里是问心无愧嘛？他都没有做过一件错误的事情，或是任何一个错误的想法嘛？我是不觉得有这样的人，那样的人一定就是圣人。圣人对你来说，你觉得你有罪吗？一定有啊，当然有。那你觉得你的罪是什么？太多了吧？哎，讲讲不完啊，方方面面。立随随便讲一个，随便讲一个，你最近。犯的罪，最近犯的罪，最近犯的罪。你最近做了什么？你觉得有罪？那你这不要你，你现在也不喝酒嘛？那没有什么罪啊？你你最近做了什么？你觉得有罪的事情？小小的事情不？我们就是没有违背法律。我离严平所很近哎、欸。不要不要，真的，你如果做了什么违背法律的事情，我不想要知道。讲一个小一点的，小一点的。<笑>好难，没有要讲小小的吧？小小的，知道小小的。那你讲大的，你讲大的。对<笑>，你要讲大的，我也不反对啊。不要，<笑>对啊，对，你反对。讲小的反而很难。他只干大事，啊，他人生活着就是要干大事。<笑>对，中中二的人都只能干大事。干大事。哎<笑>、欸，真的好难哦，真的好难哦。小小的罪，对啊，对啊，小小的罪，真你自己认为的罪，但是可能这个世界。不见得觉得是罪的事情，你自己有感受的这些东西。对，小小罪比较难，对不对？真的吗？其实其实真的比较难，大罪因为大罪其实我觉得大家大不要想要讲，要讲什么不要讲什么，你只要讲想什么不能讲什么可以讲，但是小小的就很难
。没有，我觉得这小小最反而很难讲，因为小小最乃至于那种赖床，我觉得你都烦。对对对对，不，那你但是你要自己定义它是个罪啊，因为你你有可能赖床赖的理所当然，就觉得我,我到底为什么不可以？我,我就应该要赖床啊，所以我就不觉得它是个罪啊。所以你要觉得小小的罪，这是应该是你自己觉得，是他自己觉得，你不是在问对，不是在问你，不是在问你，没有，你没有这个问题，我没有要问你这个问题。你全身会，你全身都罪，你长得就是一个罪的样子。<笑>你问我，可能要录个半个小时，<笑>我救不了你。哎、欸欸，真的会大事。<笑><笑>而且他们一副就是要你讲出来一样。对啊，对啊，我,我们没有要下一题，我没有，我没有要下一题啊，我们等你讲。他们没有，我们可以等，我们可以等。我们看你能当多久。<笑>哎、欸，真的想不到哎、欸，真的想不到哎、欸，想不到是觉得没有。可是那跟你刚刚讲的人都一定有罪，他就不成立。他有冲突，他就有冲突，一定有。只是我现在不想讲那个最大的。<笑><笑><笑>那你讲最大的啦，<笑>你讲大，你讲最大的啦，<笑>快点啦！对啊，我们也需要流量，就你可以多，<笑>可以多讲一些你。我帮你剪成秀了。<笑><笑>我我觉得是那个啦，就是什么，我我我那个最近。因为我要，我刚要结婚呐、啊，然后那个你刚要结婚，我、那个、准备要结婚，我后天要结婚，然后后天的，对对对，然后那时候因为。订的那个喜饼啊，然后就寄到我们工作室来。我觉得我干、哦、好麻烦，有没有各种口味？我可以不要这种，然后我再弄那个口味。然后我那时候就觉得啊，是不是就算了？当然我最后做完了，可是我觉得这个这个这个心态让我觉得，等一下，我我会自我谴责自己，说我在干嘛是？是不是就算了的意思是什么？就是我是不是今天就不要处理了？就是我不要结婚。然后不是不是不是不是、啊、不是，因为本来说我们我我我跟我。老婆说要结婚的时候，就说啊，其实我们就去登记就好。对，就是说什么排场都不要做。对，可是搞到后来还是有喜饼。就喜饼，喜饼还是部分。对对对，我靠，干我怎么这样，好烦哦。对，摇摇滚乐手要去处理喜饼，这听起来就是很不舒服的一个状态啊。不是，而且重点是口味很多。对，然后然后你不知道哪一口味要给。对啊，因为有什么什么芋芋头，然后还有人要吃素，然后还有还要分荤素，明明就八盒，然后分成四五种。但为什么这件事情对你来说是一个罪？因为哎呦，因为我就觉得说，难得结婚，这是对、啊，难得结婚，难得结婚，对啊，对啊，对啊，难得结婚。然后就是你说，不<笑>，说不定就是说，说不定啊，不止一次啊，你人生中就有这样的事的嘛，对不对？然后就是好好的把它处理完。对对？其实就这样就好。啊、你你忽然忏悔说我不应该在这个、那个、对啊，这个时候有这个，很多时候是念头嘛，就是哎，我为什么这样的想法？所以你觉得你是有罪的吗？一定有罪啊！一定有罪啊！我只要我觉得你从喜饼看到你的罪，对，<笑>对，就就是我为什么这样说？对，然后我就说，其实你是一个很理性的。你为什么一直觉得他是一个很理性的人？就是他某一部分是很理性啊，可是他又有很中二的那一面。我一直没有觉得谢硕元很理性。<笑>不会啊，他很中二的那一面就是觉得，为到底为什么会有这么多喜饼突然出现在面前，很烦。对啊，但是他很理性的面那一面就是觉得啊，我不能有这个情绪。然后那个很单纯中二的。人才不会觉得这是一种罪，可是我觉得他不是啊，就直接跟我老婆说：“干妈，你干嘛没事弄给我弄几盒西饼来？”你个我觉得对我来说，他那个解释应该是友情跟理性没有关系哦。友情，你说佛教用语、啊、有有的有吧？呃，有有的对，有没有的有啊？友、哦、情，这个是重点，呃，无关理性或感情，跟对啊，跟理性感哦，好像是这样，对对,對,對,對，是友情啊。好像是这样。然后那个啊，我那个昨天不是下大雨嘛，然后我就在雨中那个去送喜币，哈哈哈哈哈，心里了。回家之后，然后因为然后就过，因为就几个朋友住台北嘛，就是女方那边的，然后我就想说，我为什么要送喜送喜？然后然后我因为我就真的觉得很累。<笑>然后觉得为什么要要有这么多的排场，就是这些规矩怎么干嘛？我觉得很麻烦，但是又觉得这这其实应应应应该是要去做的事情，嗯，就是不应该对这些事情有有有这么大的埋怨。为什么对你来说那会是应该、啊哎？就是因为我就答应别人的嘛。那只要我答应了，我觉得就是要做到，所以就友情嘛。嗯，友情，我觉得我我也觉得是友情，因为这个有可能你可以说就是 fuck it， I don't really care。我们念马克思主义的人就没有要管这些东西。<笑>你为什么要一直强调他念马克思？因<笑>为我觉得在台湾念马克思主义的人很少啊，就是会想要去研究艰深的哲学性思考的东西的人本身并不多。哎哎，那个本身是一个
劳动嘛，不管是思想上的劳动，或者是……但因为作员他本身是对这个世界很多的疑惑，所以他才会大量阅读啦。我是这么觉得，嗯，因为他想要从里面找到一些理解，不见得找到答案。但试图的在里面找到理解，我看他是这样，我不知道嗯，因为那天我们去听那个试听会嘛、呃，然后他在讲这张专辑的起源，那不知道不知道讲到，然后不然他就跟就是跟圣经有关的讲，然后他就说，但其实我找了很多的资料，看完很多资料之后，我也没有对这个东西有任何的解答，然后就是这样，然后就然后就结束了，这样，嗯、然后我就我觉得我自己的感觉是，他对这个世界有很多的疑惑，然后他就会去找很多的资料。去阅读，然后阅读完之后呢，他还是对所有东西存疑，嗯，然后他也没有要急着下一个解答，嗯，然后把它放着，然后这辈子有没有解答，他其实他也无所谓，可是他就是一直处在一个理解的过程，嗯。对，其实我觉得好像是这样。那、嗯、他就处在那个理解的过程就好了。对，喜饼也可以拿出来理解一下。还<笑>蛮、欸、好，蛮这个蛮有趣的、啊。这个因为每个人的脑袋回路是。不一样的，有一些人是会一直想要找到一个答案，他好像要去解决什么。对，可是感觉上你没有想要解决什么，因为好像很难，事情很多事情没有一个结论的，然后就算有结论，你都暂时。我觉得很多事都是这样，因为你的东西太过于庞杂，你的资讯量就好像我在听这张专辑一样，对，就是它的资讯量是很庞杂的。对对对对，其实。所以我说，他那个想象的空间越大，但他的局限也是因为那个空间越大。嗯，就是他本来事情就是一体两面嘛。嗯，那你说他也无关好坏，反正就是你就一直持续的去思考。哎、欸，我问你一个问题哦，你会怎么样去形容你自己？我觉得一定一定有一个中二吧，一定有，一定有。嗯，对。然后觉得蛮常是说会有很多很多想法，就是就是觉得怎么样想比较好。然后通常想到一个结论的时候，我大概会会蛮坚持的下去做这样。你你觉得你自己是一个胆小的人吗？胆小吗？嗯，胆小的定义叫什么？叫或是你觉得你自己是一个勇敢的人，还是胆小的人？我觉得都不是诶、欸，我觉得是说只要事情算是说有一个结论了，就是。尽量去做到底，这样子。嗯，你为什么会问他这个问题呢？没有，我不知道，我只忽然忽然想问。因为胆胆小有一点的意思是那种类似踌躇不前嘛，嗯，类似原地踏步。我觉得这这我比较不会啦。对，但是我觉得确实会收集，想要去想多一点事情再做决定，这是有的。你以前就这样吗？以前没有，对啊，你以前没有吧？你以前很屁、欸，以前以前超随便。我刚本来以前超随便，他刚刚前面在讲一段，就是他现在什么忘记了，反正我刚刚本来要插一句话，就说好啦好啦，你现在长大了啦，这<笑><笑><笑>之类的。我觉得以以前可能有些事情，觉得都是可能事情过了，就想说，哎、欸，我当时这样做不太好。欸、然后觉得以后事情可能要想多一点点，但是有一个不变的是，你一直很重视承诺这件事情。哦，承诺<笑>有，要对吧？从我认识你，先不，因为真的因为有时候说不不认识承诺的意思是什么？哦，就是说可能会觉得说我跟你说好的要做到底的意思是什么？啊、嗯，这样子，对。然后以前可能说说好，那我只做一半，嗯、<笑>那还是等于我有做嘛？那、嗯、对你来讲，承诺是什么？你大概答应了别人的事情。就要做到，大概就是在你能力所及的时候，就是做到吧，这样。嗯，所以你觉得喜饼是你答应的？<笑>对对对对对。为什么可以肉黑喜饼？就是就是真的，对啊，这个是最恶的對、啊，对啊，就是真的觉得说啊，我答应了，因为你答应了，还要对啊，我还要做的那么不开心，对对对对对對,對,对，就觉得。我答应了，我理论上我应该要开心的嘛。对对对。为什么我答应了，然后我又不开心？对对对对。我会，我就会对我答应那件事情感到质疑。对对,對。但是我还是想要 fulfill 这个我答应的这个承诺嘛。对对，这蛮有趣的啊。对、欸，你一定觉得你没有罪吧？<笑>罪哦，没有。你<笑>怎样算罪？我也不知道。你要我讲大的或小的，我可能讲不来出来。那你怎么形容你自己是一个什么样的人？来得快，去得快。<笑>等一下，来得快，去得快，就很很快就出来了。就是各种事情都是这样，就是我的亲<笑>，小啊小啦，我想认真的啊，就是我我真的就是我我现在很直接，你要我那么快的回答，然后男人不可以说来的快，去的快，没有这个避讳啊，<笑>真的很性感的时候，你就是去的很快啊。我我觉得像他刚刚不是有在讲说什么，就是我对很多情绪没有去想太多，我我觉得这也是我的个性之一啊，确实，我很多喜怒哀乐都是。一下就来了
，嗯，然后我很快的把它发泄完了，我就过了，嗯，嗯但是身边的人还停留在那个被你影响的那个状态里面。哦，呃、那我问你，如果真的要说醉的话，我觉得这个对我来讲是一个很痛苦的事情。哎、欸，那我问你一个问题哦，就是说对你来说，你的情绪比较多，还是感受比较多？情绪比较多还是感？你是不是在理解这两个词汇的意思的差别？对，我在想他两个的差别，它是不一样的。情绪就是 emotion 跟 feeling。对对对对对对对对对对对，但是这有解释到吗？<笑>有点有点，但他他没有办法理解的。对，对你来说都是一样的，是不是？我还没想清楚，但没关系，你说。但我先问他，你的 emotion 多还是、啊、还是 feeling 多、啊？我又不要再讲话了。那<笑>你的 emo 吗？对啊。哦，感情绪跟感受。嗯，我觉得差不多诶、欸，但但因因会会会差不多，是因为我觉得常常是情绪带来感受，可是有时候是说，可能现在有个感觉，对吧？他可能没有什么情绪。嗯，哎、啊，其实有时候真的是先感受是那个，对嘛？所以那个感受是先感受什么样的感受嘛？对，那个情绪给你什么样的感受？但是有有时候是反过来，是说有时候是先有一个感受，再有一个情绪啊、哦。所以我、哦、我我刚刚有点分不分不清楚那个，我觉得都很多诶、欸。对，我觉得如果是我的话，嗯嗯嗯，你的话都很多,都很多，因为有时候分不清是先情，有时候先一个情绪嘛，对，對然后你就会有一个感受，就是哎、欸，可能我今天很开心，那我但我不知道什么我很开心，然后你想了一下，嗯，才知道说哦，原来我这个是什么样的感受带给我这样情，有有有时候是这样子，然后有有时候是可能没有什么情绪，就觉得哎、欸，怎么有个感觉，那你就很好奇说这感觉到底哪里来的？对对对，我的感受比较多，你的感受比较多，嗯，如果这样讲的话。就是我比较少去思考为什么我最终会有这个喜怒哀乐，但是我不太确定它的源头是什么。那我知道为什么你会说他是理性的人呢、啊？哦，真的吗？对，因为他一直处在理解的过程，你知道吗？因为理解的过程很像手术过程，他就会把很多东西切开来啊。而且他对这个世界有很多疑问。嗯、对啊，他就是因为有太多疑问了，怎样？哎，一一脸写的问号。对，他的脸就写了一个问号，<笑>他头顶就写了一个问号。立<笑>伟呢是惊叹号。立<笑>伟吗？不会用这样的形容他哎、欸，哦，他冒号，冒号，<笑>他就是，我想听，我很喜欢听别人怎么看我，<笑>我我自己的感觉就是，他就是用他自己的方式在。过活的一个人，但他其实没有在管其他人。你讲的好像硕元有在讲管其他人一样。硕<笑>元也没有在管其他人，但他会思考很多微博。哦哦，然后他比较多纠结， oh. 但立伟可能纠结少一点感觉啦。我我在等我说对还是错，我没有要回答这个。<笑><笑>每个人的理解都没有对我，哎、欸，我我自己的感觉，因为那还是我们对人的理解，某个程度上还是因为他跟我有一点不一样，我们才可以理解他嘛。就所有东西还是我的理解，嗯，就因为我跟你不一样，我才会说哦，你是一个很任性的人。那其实换句话说，是因为我是一个不任性的人，我才能说你是一个很任性的人。哦，相较于之，相较，它是一个比较级，对，一直都是一个比较级，确实啊，对。因为怎么样都还是会有比你任性的人，对对对,对，无论如何，对对,对。那你怎么去看待你自己呢？你怎么就会去？你怎么去形容形容你自己呢？我觉得这个事情比较对我来讲比较有趣，因为你形容你自己是不见得有那么多比较，或者是说你把这个世界当成你的比较，哪方面啊？好难哦，你给我一个范围嘛。就比如说，或者是说，如果今天。你自己个人有第三颗镜头在这里，在看待郭立伟这个人。从这个镜头看过来，你觉得他是一个什么样的人？想一下哦，你这问这个问题真的太 deep 了。这个等于是你啊、哦，我哪有？我只是开另外一个窗口、啊，这个很 deep，,、啊、很 deep <笑>等于开另外一个窗。把你简单讲，就是你要怎么客观的看自己这个人的存在？不一定客观。我觉得是一个心思很细腻的，很容易被。情绪左右，你是个情绪很多的人。你在这个世界存在着的时候，你觉得你的情绪是很多是一个困扰吗？看你怎么看。就是比如说，我今天身为一个写歌的人、写音乐的人，我就不会觉得情绪对我来讲是一个困扰。啊哈，我觉得像没有情绪的话，对我来讲是一个很大的困扰。在写《No Mercy》那张的时候，我觉得我是一个那个状态，然后那个是我的边缘了，就是那个是我最没有喜怒哀乐的事情写出来的东西。然后那个对我来讲是最大的困扰。我很怕自己变成这样的，可是你要怎么避免自己对这个世界没有喜怒哀乐？你一定会有这个时候。那你为什么那个时候对这个世界没有喜怒哀乐呢？我不知道原因啊，就是会觉得开心也没有意义啊，然后难过也没有意义啊，生气也没有意義、啊。突然间就没有，突然间的，突然间的很多事情你可能会觉得很厌倦。嗯，对啊。
对我来讲，那是最可怕的状态啊！当你意识到自己是一个创作者的时候，没有喜怒哀乐是一个很可怕的事情。那个东西就等于你没有灵魂了。然后，可是你的乐团还在找，你要怎么写歌？对，对来讲，灵魂是什么东西？灵魂是什么东西？真正的自己吗？直觉的话。直觉的话，我会这样回答吗？对，就是其实我我觉得我们人类在这个世界上，有时候我们小时候的感受是非常丰沛的，嗯，饱满的，嗯。长大之后，我们忽然发现，我们跟这个世界的沟通就开始锻炼，嗯，就是会，所以我们后来就会有些人去做音乐，有些人去写歌、写词、讲话、写作，用不同的媒介。但我们都在试图的用。某一种我们可能比较擅长的方式去跟这个世界沟通，到最后其实其实说穿了，就是我们在用我们自己会的方式跟这个世界沟通。那可以沟通到多少人？我我说在，我也不知道。有限，嗯，就好像我们在听这张专辑的时候，然后那天去听试听会，回来我们就在讲一件事啊，就是你们两个人遇到好像刚好。其实对我来说，你们两个人就都是画面思考的人，只是他用文字去呈现出来，然后你是用音符去呈现出来。嗯嗯,嗯，然后两个人脑袋都很多微博，但是对都都讲不出来。对，从来不会去讨论，对，都讲不出来。因为他用文字表现出来，大家都看得懂吗？其实没有。对，对<笑>但我从来没有去问说，哎、欸，谢叔，你写这是什么意思？啊，对啊，从来没有。因为你有自己的话，你有自己画面，我自己，你有你自己理解，然后我用我自己的，你有你有你自己的感觉。但我但我真的觉得这个硕远好险是遇到你、欸。嗯，然后、哦、我也好喜欢遇到他。对，就是你们两个就是彼此很，我真的这样觉得。有一个选，你们是中间是有爱的，有一个。Oh my god！ 真的这样。他他中间有一个莫名的，<笑>你知道纠葛，不知道是什么东西。<笑><笑><笑>啊、还蛮，我觉得还蛮好的。我看了还觉得蛮好的。瞬间是突然这边弄个爱心，<笑><笑>是因为我觉得要符合你画面的那个文字的那个期待，不可能是所有人都有办法做到的。对对，什么意思？就是对我来讲，他这个存在是没有办法取代的。哦，你说他吗？起码我其实啊，我有时候就是因为我知道你写的出来，我才写那样。<笑> oh! Oh! 哦、oh、，OK OK， 这个歌词，因为因为我知道那是困难。看，我们这一集的在音乐是困难。我知道我们这一集要抬头，收妹没有那么容易。没有啦，<笑>我知道那是困难的。如果说今天是哦，我懂你意思。今天是其其他的，例如说要我哇，所以你们两个是灵魂伴侣哎，看，我也不知道。<笑>就是假设说有人要，比如说一个商业合作好了，我我是不可能写那样的。哦，因为你会觉得他有可能做不到。对，啊、呃，做不到。所以你觉得你爱他吗？<笑>呃<笑>，爱的定义是什么？<笑>没有，<笑>他没有没有定义啊，没有定义啊。也不是有一本书叫那个《爱的艺术》嘛？那艺术英，它其实英文本名是 art 嘛？对对对 ，art 也是意思也是记记忆嘛，是一个记忆。嗯、对,对，那 martial art 是武术嘛？对，但没有，我只是问你说，对你来说，你你觉得你爱他吗？你现在我把爱的定义，爱<笑>爱你爱。我跟你讲，姐妹，你可以跟我讲一百个定义啊！等一下，没有没有，你先让他把他自己的框架化，他会告诉你答案。对对对，然后因为<笑>你你你说的真好，然后然后他说那个，因为那个爱本身是一个要学习的事情，就是比如说我爱弹琴，对不对？我说我说我我爱弹吉他，我爱弹弹弹贝斯，因为我爱这件事，但是我花花很多能力跟他去相处。那我觉得如果用这个定义的话，当然有爱，因为是说，我懂你意思。因为你你要靠近一个东西，本来就是要花很大力气，对，不是这么随便的、啊。对，如果说我随便，然后说我爱啊，我爱你啊，我爱那跟渣男有什么两样？所以我，我我的脸怎么可以？所以我刚刚听到两件事情，<笑>第一个是说他觉得他不是渣男，我当然不是渣男，我当然不是渣男。第二个事情是他觉得爱是一种。试图去靠近的这个 effort 是啊是啊，哎、欸，我可不可以问你们一个问题啊、嗯？就是死亡对你们来说的意义是什么？难哦，就是死掉。我我我觉得我真的没想过这个问题。嗯，嗯就是死掉。嗯嗯嗯，我觉得这个是就就为什么你会想要提死亡？对不对？<笑>没有，我我我跟你讲，死亡这个意义啊，每一个阶段都可以去思考的。嗯，然后只是我每一个阶段。去思考，我就有发现它有层次上面的不一样，就是在思想上面的那个感受的那个层次
不一样。嗯，譬如说，你在很年轻的时候。去思考这件事情，你第一个直觉一定会觉得说，其实这件事情离自己很远，嗯，就是很死了就死了，老老人死了就死了，嗯，没没没有，其实不是，是因为你身边的人都还好好的，嗯嗯嗯，然后呃，死亡的人这个人他距离跟你很远很远很远，相对的远了。那我到可能三十的时候在看死亡这件事情的时候，那个思考就又不一样。它中间会夹着一层，就是死亡之前的活着的意义是什么？我知道你在讲这么，嗯，你这样这样这样，你现在这样你听得懂啊？对，看这这句话我没听懂哎、欸，我懂啊，我这你听这样你现在懂哎、欸，我听不懂，对我也听不懂，我也听不懂，我听不懂，你们两个听不懂，你们刚刚讲了什么？我们完全没听懂。<笑>我你们，那我们两个，那我们两个喝一下。在做到我没听到的时候啊，嗯，我爸过世了，嗯，所以那会让我想到他过世前的。那一段生活的状态是什么？嗯，然后你会去思考自己当时，嗯嗯嗯，能不能多做一些什么？嗯，或者是没有，或者是没有，或者是，就是你会很单纯去想，那我这一年在干嘛？嗯嗯嗯，为什么会让他经历这一些？不管是情绪也好，或是生活状态也好，所以我懂你在讲什么。嗯，当你接触到很。接近你的那个关系的死亡的时候，你会思考很多，对，平常不会想到的事情。而且，因为很多人会去问活着的意义是什么。可是，我说，如果你把那个死亡这件事情，你是怎么去看待它的？再插入那个活着的意义是什么？嗯，你知道那个层次又更不不一样。嗯嗯，不一样。他的那个，嗯，我就我只能说思考的层次就更不一样了。不要说复杂度，我觉得那个感受。就更庞杂，没有那么单纯、嗯。对，我现在我们讲到现在，你有听懂在说什么？你们两个<笑>有，我好像可以知道。对，哦，那父亲这个角色，你们有思考过说，在你们生命中存在的它的意义是什么吗？我觉得他是在告诉我们，在做什么东西之前，没有办法都是规划好。就是好，比如说我今天要当一个 parkers 的主持人，我没有办法。先想好，我是一个 parkers 的主持人，然后做这件事情就可以做到一百分。可、嗯就是他都是一个学习的过程啊。无论你是在当父亲，或是当一个好丈夫，我想要先单纯的这个问题，嗯，就是说，父亲在你生命中的存在，你怎么看待？因为你刚刚讲的那个东西比较多，是你思考后，对你的过程都省略了。嗯，那我想要理解的是这个思考的过程啊，就是你你你会有很多画面在跑嘛啊，譬如说为什么会在乎他不在你身边呢？长期的不在你身边，为什么会在乎他跟你的相处模式呢？后悔吧，后悔是谁的后悔？自自己的。是你的后悔还是父亲的后悔？啊就是没有自己的，自己的，因为我没有办法去揣测他嘛，我不知道他在想什么。但是你自己好，你身为子女，你能做的也有什么事情是你没有办法做？就是你应该做的，但你没有做好，太多了。光想我们，我们这这两年都在什么样的一个状态？就是写歌嘛，对啊，没有办法有多余的心力去。呃，问他你最近好吗？对啊，啊，你现在的生活是什么样的？我我我都不知道。嗯，对啊，因为应应该这样说，因为我的爸爸他跟我的生活离得蛮远的，就是他在我做这样，我们我们做这张专辑大概三年左右的时间嘛。然后在刚开始做的时候，他其实离开台北了，就是他离开他长大的县市，然后去做过他想要过的生活。我甚至我爸走的时候，我女朋友问我说：“哎、欸，干。”你跟你爸很亲吗？我听到这句话，我直接离支线直接断线。我说：“操你妈！你在说什么？”<笑>因为因为毕竟我女朋友我我女朋友跟我在一起十四十五年嘛。对。那我跟我爸相处的时间其实他看不到，因为我爸没有跟我住一起嘛。那就是嗯，比如说他有空的时候，可能他会约我。他在我的生命里面，他担当的角色就是一个警惕的作用，就是。
告诉我，千万不要像我爸一样，就是你不能。不要随便的凶你信任的人，你爱的人，嗯，或者是不要随便的动手去打你信任的人，你爱的人。哎、欸，那我一个警惕警惕的作用，但是我从来没有埋怨他，因为你知道你会警惕，是因为你身上可能种满了他、欸。哎，对啊，但是但是我觉得那个那个问题就是说我为什么会选择原谅他，就是因为像因为我有个弟弟，我弟弟对他是百分之百不谅解，就是。即便他走了，虽然说他的后事就是也是我弟帮了很多忙，但是他没有办法谅解，就是他没有办法理解这个人到底在干嘛。但是我的理解就是觉得每一个人他在面临不同生命的过程都是一个学习吧，就是你不可能是准备好当一个爸爸。然后你才变成一个爸爸，你懂我的意思吗？当然，当然，对啊，就是你都是在学习的过程啊、嗯，所以你没有，你不用那么苛责的去责怪每一个人现在的状态，就是，嗯，他是我爸爸，但是即便他不够好，他也是你爸爸，嗯，他也在努力啊，没有人是准备好去做什么事情的。你觉得你像你爸爸吗？很像，但是我也就是我的那个矛盾就来自于我不想要我跟他很像。<笑>就是因为我看到他不好嘛，对，对我看到他不好的地方，就我不希望自己跟他很像。但是其实我跟他很像，脾气暴躁，然后情绪来得快去得快，就是不顾一切，呃，想干嘛就干嘛。但是我一直在告诉自己，千万不要像他这样。那你说他是一个好爸爸吗？他留给我的东西是这样，你能说他是一个不好的爸爸吗？我不知道，没有答案，没有答案，没有答案，没有答案。嗯，而且谁知道他在想什么？哦，他过世哈，他过世那一段很好玩，就是因为他放掉他在台北的工作嘛，然后选择到他一个啊比较人生地不熟的地方，然后去过一个新的生活。然后因为他以前是做那个不动产经纪的，就是卖房子。那你知道卖房子这个东西是有证照的嘛？然后他可能几年两三年就要去重新考一次那个不动产经纪人执照。他走的那一年。其实基本上，他对他本业是半放弃的。他就是讲难听点，就是街友。街友，他对他就是街友，他就是在台中公园那边，然后每天跟一些无所事事的人混在一起。我听到他过世的消息，去整理他的东西的时候，他的那柜子里面有一个那个证照，当年考的，对啊，就是他准备好了，但来不及了。然后刚好又是这件事情没多久，他写那个《天堂》的歌词，对啊，这我没想过啊。跟他没有，我我也没讲过。我也从来没有问过他写《天狼歌》是在写什么，可是我有我自己的诠释。嗯嗯，对。比如说，像你，我我在看你写那个《天堂》的歌词的时候啊，我就在想说，哎、欸，这个写这个歌词的人，他。对这个事件有多少的想象跟愤怒，跟他成长的背景会是什么？我我其实蛮好奇的。你你怎么去形容你的成长背景？我觉得我很幸运啊，就是说，因为我家的呃经济条件不能说是好这样子，嗯，但是因为我的妈妈算是从小就支持我去学各种，只要我想学的，她都不会反对这样子。像譬如说，我想要什么，我我高中想要去学鼓啊，其实那个学费是不便宜的，这样。嗯，然后我妈还是努力的，那个就是那个生出一点钱让我去这样子。这样，其实不简单。对对对，我的爸爸的话，我觉得那个状态是说，因为因为现在我我也要准备结婚嘛，然后或者是有想一个问题，就是说，因为我是没有考虑要生小孩了啊，然后但是一旦开始想，因为因为还是会想说要不要生。然后一旦开始想下去，就是觉得说，譬如说，真的要照顾个小孩子是是多么辛苦的事情，这样子。我觉得我的爸爸也是，怎么讲
你说说真的啦，就是说他，我觉得我相信很多人是没有准备好的，就是说可能啊，有的觉得人生就是要这样子过嘛，哦，然后哎，就是必须要成家立业啊，整个小孩，像说他是一个人生的必须这样子，他也可能没有想太多。先讲到这，对，什么意思？你先讲，<笑>先讲这，就是我想要怎么讲下去？我觉得对对父亲，我觉得我们的成长过程都是有很多不谅解。哎、欸，对、嗯，我觉得是这样。对，但是我觉得听过太多了啦，尤其是我们这群朋友啦。嗯，我觉得太多了，太多因为我们的共同好友里面没有一个所谓称职的父亲，没有这个角色出现。因为我我我我有时候会反倒觉得说，不要给一个父母那么强烈的说说他他非得一定要怎么样，对对对，他他一定要给你，他们说不定还好一点点。你是到现在这个年纪，你才可以用这样的角度去看这个事情，我觉得是。我觉得是，我觉得是。你要怎么看着你爸，然后凶你妈，或者是甚至动手？他不是动口，他可能是动手。你要怎么接受这件事情？从小的那个印象里面，就是觉得我们男生要保护女生嘛。嗯，老师教我们都是这样。是啊。你要怎么接受？当你回到家的时候，你看到的东西是跟老师教的东西是相反。嗯嗯。但他是你爸。被打的是你妈哎、欸，嗯，你要怎么接受这件事情？那那时候你的你你的感受会是什么？好像对的事情是那样，但是错的事情一直在你的生活里面上演的。但那个人是你爱的人，对啊，是我从小叫叫他爸叫他妈的人。但是长大哈，我们现在到了三十几岁，回过头去看我的妈妈、我的爸爸，旁敲侧击的去。理解他们的个性之后，知道这些事情为什么会产生，你就会知道啊，那那里面有很多没有办法说的清楚的事情，可能是他们不想给你知道的。嗯，因为爸爸妈妈都会有这个，就啊，那个大人自己小小孩不要不要理解，就是很多这种东西，然后导致你没有办法了解他们这个争吵的。或是争执的这个过程的全貌。我后来有一有一阵子在想一件事情，就是说会不会其实他们也就是小孩子而已啊？对啊，对啊，其实有可能啊，其实很有可能啊。是啊，其实很有可能啊。内心内心其实有一个小孩还没有长大，就是很单纯，就,單純就,單純就啊，厉害哇，厉害哇，你你你搞我错啊，厉害！对对对，就有各式各样的小孩子的心情啊，很有可能啊，很有可能就只是这样，就是爱啊。然后我觉得很多时候是因为，可能因为组的家庭总会有很多必须要承担或面对的事。对，我觉得有人能面对，有人不能面对。对，他不能面对的时候怎么办？就是他他他他们要怎么办？对，对但是如果你真的步入婚姻之后，一定是他各种考验，一定是你会一百个例子跑出来。对，对那那那那真的是每个人都能熬过去嘛？对，那你如果熬不过去，会有什么反应？就是大概就是那些事。我觉得。不简单呐、啊，嗯，那些事都不简单呐、啊。但我觉得真的容易的，没没有去想过这件事就下去变成一个父亲或者母亲之类的。我觉得那应该是大同小异吧。嗯，就是、就是、可能面对的事情不一样，但是都都总要有面对的事嘛。好沉重。我对爸爸妈妈的角色一直就是这个。我觉得人生真的是超级不容易。我我就说为什么我那天在听那个《神的孩子都在摔跤》那首歌。我的感触真的很多，很多复杂的面向。嗯，我我我觉得好,好难形容哦、嗯。不是因为你知道这首歌，他当初在跟我讲的时候，他就是说啊，圣经里面有一个故事，对，雅各雅各的乐色，然后他有一天啊，他他要回，应该可以这样说吧，就是他回老家嘛，对，他要回老家路上嘛，然后见到了一个。好 ，OK。有人说他是天使，有人说他是上帝，嗯，但总之他是遇遇见一个人。那那个人，我觉得对我来讲啦，我看这个故事的理解是一个全能或是全知的存在，反正总之是比他强大。然后他在这一段路程，好跟他摔跤，然后从天黑，然后到天亮，然后最后神跟他说。那个先后顺序是什么？就是天亮的时候，神摸了一下他的大腿，对,对,对，然后他的腿就瘸了啊。然后他跟他说：“天亮了，你让我走吧。”是那个神说的，神说的，神摸了一下雅各的大腿，对,对，雅各的腿就瘸了。但神却跟他说：“天亮了，你让我走吧。”对对。然后
，雅各就跟他说：“没有，我今天如果没有得到你的祝福，我不要走，嗯，对，不要让你走。”对，然后神就赐予他一个名字叫以色列，说：“哈，你从今以后可以跟他说，你战胜了我，那你可以走了。”就是这件故事，这这个故事，他乍听之下没什么，嗯，可是对我来讲，就是他是一个。会让你想很多。嗯，第一个首要的问题就是神可以赢雅各啊，他绝对可以赢雅各啊，他为什么要让雅各赢？然后为什么嘴巴要说说是你赢的？对啊，为什么是你？这个莫名其妙。为什么我要让你赢？然后第二个是说雅各为什么非得经历这一段过程才要变成一个好人？哎，因为他后来变成一个好人。对，因为他经历了这道考验之后，他变成一个好人，跟之前是截然不同的存在。这些东西都会让我想很多、欸，哎，就是你会用你的自己的经历去带入里面的角色嘛？嗯，谁是神？谁是雅各？是啊，是啊，所以。我从小不是一个基督教和天主教长大的小孩，但是他跟我讲这个故事的时候，我哇，我的脑袋就是各种人套到那里面，然后我会去思考说，为什么我们要经历那么多痛苦？为什么在一条已知的道路上，我要经历这么多未知的痛苦？他很很多时候可能没有为什么、欸。我觉得好像有时候是说你，你就是得经历，你就是得经历这些东西，你才会获得那个东西。对我来讲，我现在的解读是这样，我不知道这跟各位教友有什么<笑>，可是没什么太大的关系、啊，可能没有没有一定太大关系。是,是我的理解是这样，就我的理解就是，你非得经历过这些痛苦，你可以把它解读成是神给你的挑战，但是神到底承不承担，我不知道。但是你可能你要有那些收获，你就是要得经历经历过这些痛苦。超过这些收获，对你来说，你在这个阶段，你相信什么？你不相信什么？我觉得人是善良的。哦，你觉得？哦，人是善良。你觉得人是善良的？因为我觉得不善良是恶嘛，对不对？对，叫对恶。恶是善良的缺乏，恶是善良的缺乏。对，恶只是缺少善良。但你觉得人本性是善的？人是善的，然后他会选择做不好的事，都是因为善良的缺乏。就是可能从小或者什么，他没办法知道什么叫做善良哦。所以你现在的角度是这个，你年轻的时候就相信这件事吗？我我觉得心里面有这个声音，可是不确定，不确定。但你你说我相信嘛？我觉得以前会怀疑，我觉得我现在也有点怀疑耶。可是你现在有点怀疑，为什么？因为会觉得说真的做得到嘛？因为如果说是善良的缺乏的话，只要这世界上有足够多的善良，大家就会变善良。但是你看到的事实不是这样。对啊。很痛苦、欸，对啊，对啊，对啊。就算有这么多怀疑，你还是相信人性本善吗？就有时候也很那个吧，也也很也很应景吧，客家话应景。对，<笑>就是觉得不相信，好像也得信这种感觉。就是你看到再恶劣的人身上，都会有一些好好的地方，好的特质。哦、嗯、哦。那、嗯、小时候我们很很容易把一些人说，哦，他就是一个坏人。那后来发现说，哎，这个坏人也是一个人吗？我们比较习惯二分法。对，我觉得这个世界比较习惯二分法。因为我刚刚讲的那个话，你如果说你反过来想，就觉得很奇。比如说我说人是善良的，那人会恶是因为是呃善良的缺乏，他缺乏善。但你反过来想会很怪。你、就是、说一个人，你说人本性是恶的，他只是缺乏善良。不是觉得这逻辑很奇怪吗？嗯，什么叫做缺乏善良？所以他是恶的，好像就就就听起来很不合理。所以我好像没办法解释，就是好像一直会有这样的声音出来，这样子。就恶的人是缺乏善良嘛，然后善的人是缺乏。对对对，反过就就要就缺乏本性是恶的，缺乏坏心眼。就是你，譬如你人本性是恶的，那善良的人只是因为他不够邪恶。对，不是很奇怪吗？嗯嗯，就是听起来就很奇怪，对不对？不自觉的觉得不自在，我会这样觉得，就是好像不是这样子，嗯、就只是一个直觉。嗯，说要弄清楚嘛，我觉得这事情很难弄清楚的，可是只能尽力去，觉得让自己多做些，让世界往那个方向去走。那你希望这个世界是人性本善还是人性本恶？人性本善是啊，人性本善不是你是希望还是相信？我觉得我又相信又希望，但是因为它现在没有发生嘛，所以它现在没有发生，<笑>就是现况绝对不是这样啊。就是你从各种连书的发文，或是对各种事情的表态，你怎么会觉得人性本善？就是对啊，我认真的有一阵子研人认真研究过这件事。你知道，做社群媒体，他本来就会接收到很多恶的能量啊，对、嗯，当然就是肯定的，绝、嗯、对。对，然后有一阵子呢，我很过不去的，就是我们有一个来宾，他是本本来要。一出生就被判定他是皮皮肤癌，所以他身上很明显的就会有一点一点的，就是斑点人。嗯、你知道那个底下的留言很可怕哎、欸！哇塞，那个没事没事，不是那不是开玩笑的。你知道那个底下的留言
底下留言就哎，小鹿斑比为什么要出来？对，然后各式各样会有那种小鹿斑，对，然后还会有那种，就是他说呃，他是不是？前面的挡风就是挡泥板，没有挡泥板没有装，对，哦，对，天哪，对，然后我很认真的在，他超生气的、啊，嗯、呃，我很认真的在思考这件事，就是你为什么，嗯，会见到一个跟你不一样的人，嗯、而你能够留这样子的言啊，用充满恶意的，充满恶意，然后因为。那个来宾当下他就告诉我说，他从小到大都在承受这件事情。譬如说，他坐公车的时候，然后就会有人说：“你是不是有病啊？你有病不要出门啊！”嗯，不要传染给我们啊！你,你这个出来会传染给我们。嗯，类似这样的东西，我没有办法理解，我完全无法理解，说为什么你们能够做出这样的事？我其实也没有办法理解。我到现在其实，我说真的，我到现在还是无法理解。因为因为比比如说，我像我妈是在市场工作嘛，嗯，所以他们市场根本是那个消息通，就是那些阿姨啊什么都会讲自己家里的事嘛。我就听我妈讲过不止一个，就是会说那些话的人，就是有他们阿姨之间会诉苦嘛，就知道他们家庭背景真的太复杂。所以我觉得不够，就是善良的缺乏，就是他从小在极度恶劣的环境下长大，嗯，说什么、啊、那阿姨可能就跟我妈讲说哦，他真的。为他儿子什么操心死啦、啊，什么可能经历很复杂的事啊，我就我就省略哦。然后反正就是最后长成一个可能都三四十岁，然后都不去工作，整天在家里就是用了电脑这样子。那他在干嘛？就是就是去讲这些东西啊。他可能有太多的怨恨，嗯、对他用这个方式去。是啊，是啊，是啊，是啊。对啊，就是因为我在我不知道这些人的样貌之前，我只会觉得说，哦，就他这些人怎么这么讨厌，然后为什么是什么情况会让他们讲这些话？但是我就知道，真的是很多很多这样的人在社会的角落存在着，而且各有各的原因吧。这样子，这个是我我后来才慢慢能够去理解，说这些人可能他们在现实生活当中是处在一个很愤怒的状态。对啊，嗯，然后那个愤怒是没有出口的。对。嗯，然后他们才会呈现出这样子的样貌，不然的话，其实有一阵子我就会觉得说，我一直以来我都相信人性是本善的，嗯，可是那一阵子我不确定哎、欸，不有些人愤怒，然后他最后就跑去做摇滚乐，我觉得这是蛮不错的事情。对，有些人愤怒就是在家打电动，这也是一个，这是一个出口，它是一个出口，它是一个，就是它是一个。可是我觉得对我来讲，那些找到出口的人都很幸运。对，可是对,对，我们真正就是会放在心上，就是那些找不到出口的人，就是那是我们动力来源啦、啊，就是会想要告诉他妈，对，没事，我跟你也一样。对，嗯，是哦，对啊，对啊，对啊，人人人,人做音乐，人人人活着就是一个动力嘛，多出来了，他那个动力来源可能是一个。不见得太好的经历，他可能给你一些很不好的想象，对，或是不舒服的感受。但你有没有办法把这个动力去用在某一种出口？嗯，他可能是打电动打到变世界冠军，嗯、他有可能是做摇滚乐做到他妈最屌的、最酷的、最最离经叛道的东西。嗯，他还有可能是完全不一样的出口的想象。嗯，但那些东西都是真的。对啊。对你们来说，你觉得人生对你们来说是应该要清晰的，还是它是应该要模糊的？<笑>真的是每次这个问题，<笑><笑>你希望你的人生是清晰的还是模糊？好难哦，我在中间哪上个滤镜就<笑>某些时候上滤镜，<笑><笑>我想要它上滤镜的时候就可以上了。<笑>就偶尔偶尔清晰，偶尔模糊，时而清晰，时而模糊。<笑>比如说我今天有一个小孩的话。Uh, 我希望我的人生是模糊的、啊、，OK， 你不要那么清晰的跟他知道全部的事情。Uh, 那什么时候是清晰的？<笑>夜深人静的时候， uh, 只有自己一个人的时候。所以你希望你自己是清晰的，那别人看你是模糊的。别人看我是不是模糊或是清晰的，我觉得对我来讲不重要。但如果今天有一个人是很清晰的看我的话，我会觉得很欣慰。但是如果他看我是模糊的，那他就是模糊的，没关系，我不在乎他怎么。嗯，看我 ，OK。但如果今天身边有一个很清晰的看我的人，我会觉得很欣慰，嗯，然后会觉得啊，动力多了一点的。呃，所以你觉得你最近那个硕源最近清晰了吗？啊？什么？我怎样？你最近清晰了吗？我，嗯、呃，我刚我刚想了一下，我觉得模糊好像好一点点。呃，因为因为我觉得模模糊比较好玩，就是就是就是比较有趣，很多东西就是不要弄那么清楚，而且其实它也很难弄清楚，对不对？啊，就是很像我们刚刚讲的那个
譬如说做音乐嘛，对不对？就是有时候也不是说什么我们刻意要搞的什么，哎呀，有人偶像啊，怪怪的，然后不是这样子，是说你弄得太清晰就不不好玩嘛，你就去不不不美了，你你去搞科学，你去把每个数据弄得清二楚，对对,对,对,对,对。那即便那科学很多很多还是不清晰嘛，对不对？我觉得真正说有些那种最关键的东西是你没办法说清楚，嗯，就就是我们刚刚在讲在讲的那些东西，很多是感受或者什么，那其实说不定你模糊的，你你你反而比较清楚那是干嘛。嗯呃，有时候会有这种感觉跑出来，呃、就是我我不要弄那么清楚，可能反而我知道那是什么，嗯，这样，嗯嗯，可是有时候会有这种感觉，嗯，对，那那你你你是清晰的还是模糊的？我觉得我人生大部分的时候是清晰的，但是我因为太清晰，所以我觉得很无聊，所以我希望我。剩下来的人生可以多一点模糊<笑>，<笑>就因为这这太清晰很无聊吧？对，我觉得我人生到现在都是模糊，其<笑>实很多事情是我没有办法<笑>没有办法解释的，我没有办法想通，我真的没有办法想通。但我每一次到要突破那个想通的时候啊，我就会停在你会踩刹车，嗯，我不要想通，你不要想通，嗯，嗯我打死都不要想通它、嗯嗯嗯。其实我都理解，嗯。但我不想要，但我真的不想理解。<笑>人生如果所有的事情都这么清楚的话，嗯，其实超无聊的，嗯。哎、欸，可是你知道吗？如果不去搞清楚它，我觉得更无聊。然后我就会常常处在一种我很想要去理解，然后理解快要理解到那个点的时候，我就、呃、放弃了，不要理解。<笑>我每次都到没有真的想要追求，我没有想要找到 G 点。<笑>哈哈哈，你想要享受那个过程，<笑>探索的过程比较重要。对，探索的过程比较重要，找到据点不重要。呃、嗯嗯嗯，享受的过程是会有乐趣的。对，对，人生就是这样啊，就好。你以为他会这样子，就顺顺的过？嗯，不可能啊。对啊，真的不可能啊。而且我每一年哦，譬如说活着的定义啊，爱的定义啊，或者什么，我每一年都在变啊，每一年都在变啊。<笑>變啊<笑>我最开心的就是每一年都在变，对，每年都要弄点新花招出来。对，就是你不可能想的跟你真的经历的是同一件事情。对，而且我,我觉得啊，我如果感受到那个变化的时候，我会最开心。如果没有变化的时候，我就觉得说，干这个事情这么无聊。对，我最近看的那个。宫崎骏的一个纪录片啊 ，OK， 所以刚上映了，哦，还是要看然，然后你就很难想象，因为宫崎骏现在已经八十岁了，对，他最近这一部叫做那个《苍鹭与少年》，苍鹭与少年，对对对，然后他就你就想象一个八十岁白发苍苍的一个老人，他是说什么要把脑洞打开，要把脑洞打开，所以要要把它打开，你才能够画出来，这样，他讲了好几次，嗯啊，然后说因为你不打开的话，你是没有办法画出那个嗯魔幻的世界、嗯嗯嗯嗯，就是不久嘛，他那个监制。一个叫李牧的哦，然后他就说啊，他真的打开了，他已经分不清楚现实跟虚幻了。后来说他失智了，就是他画到已经有点不知道自己上一张画是什么这样子，就是他已经严重到说他真的是，因为刚画了一次模糊跟清晰嘛，就是他脑中有一个很模糊的嗯画面，他工作是要把它变清晰，对，但是你要把它变清晰，那个工作是很很焦虑又痛苦。你看他那个烟啊，他每下停啊，他画的时候那个脚这样抖啊，在更严重的时候，他已经分不清楚自己。处在哪个世界里，他会有点、呃、错乱、胆望啊，就是胆，就是有点不知道自己在干嘛这样。但因为刚讲的是比较像是艺术创作吧，嗯，好像你这个模糊清晰的界限，你把它混淆之后，就会变成那样、啊、其实很，就我在旁边的人看了都很慌张吧，就是你已经不知道他在干嘛，他满脑就是那个世界。所以我觉得有时候说弄清晰，真的把它弄清晰是蛮可怕的一件事。嗯。我觉得啦、嗯，就是有点跟自己跟自己在那边 fight。嗯嗯，那那槟榔西施穿那个薄纱的时候最性感，你知道吗？对啊，对啊，就是那种感觉。<笑>我有，每<笑>次见到他，突然来一个，这是什么？讲那那样有什么乐趣？对对对对对对对,對,對,對,對，这样多，我知道他的若隐若现，哇塞，那个。那个最猛，对,对你们来说，你们是在追求永远比文字可以叙述的再多一些的东西。呃，嗯，我但是不足以形容。但是生命就很有趣啊！你在追求这个东西的时候，它就是冷不防的会给你一个重拳，重拳。对，呃，你不把你爸当一回事，突然你爸就死了。然后生命就是看你有什么反应。我你记得我们之前有一段时间，就是我们在做这张专辑的初期。有一段时间，这我们没什么联络，也不算吵架，就是有一点冷战的状态，就是比较没有联络，比较没有联络，对，比较没有联络。然后那一段时间比较常跟我们的吉他手跟鼓手在一起，这样。那个时候是那个
疫情疫情前嘛，就是跟严正国办那场、哦，然后刚好那一段时间，哦，有一次我爸，他就是因为我爸一直有个习惯，就是因为他没跟我住在一起嘛。所以他很常会就是找我到我家楼下的一个公园跟我聊天，然后就在某一个凉亭这样啊抽烟聊天，然后他就常常说啊，干林无望合作社啊，诺啊多啊诺，而且要打一瓜啊，诺啊诺啊，就是会给一些他那种长辈的建议。那一次赚糖钱跟严正国的 f e e 的钱，他有一天突然他就拎着一个皮箱，然后他就跟我说啊，爸爸要去中部、中南部。然后我就我我就问他说啊为什么？他说啊中南部卡博西塞狼啊，因为他在北部是做房仲的，他就想说啊，他这个年纪可能去做什么大楼的管理员，可能很多人会认识他，什么卡博名著啊，所以他就去中南部。我讲好啊，你想好的话，然后说啊你别去了去，你还有朋友也在跟你照顾，你要去。然后。我到过好几个月，因为他中间很很多个月没跟我联络了，然后过好几个月才知道说啊，他在那个台中公园那边，因为他就有某一次我们去台中的演出，我忘记是一个商演，然后说啊，爸爸爸爸我来，想讲阿姨卡电话我，然后想说啊，给嘉宾呢，然后那时候寇运也在，我女朋友也在。我们去跟他吃饭，然后他就说：“啊，爸爸，最近什么认识什么台中公园的一些朋友啊，在地啊，现在那个时候我就有一个感觉，就是你过不好，你就跟他讲，因为他那个时候身边朋友都是一些街友，你知道吗？可是他从来没有跟我说过他在过什么样的生活，我都不知道。然后我就有一个感觉是他在逃避，他想要逃避逃避那个北部的生活，因为他那时候经济经济条件也不好。”他就去台中，然后就去台中公园那边跟一些街友鬼混这样，我们就办一个那个专场嘛，跟那个严正国的专场嗯嗯。嗯，然后那个文案也想说啊，因为有一些有一些话比较不好意思跟他说，我写成文案给他。然后他那场台中场还有来，他说啊，宝宝我看到啊，我看到黑文案了，我在那里直接搞讲话，他都知道。然后。那一年，严正国办完专场，隔一年他走了，走了很突然。就是我们在做专辑这一年，这一段时间，我觉得一个很巧妙的事情是，那时候我们不是在冷战嘛，就有点吵架嘛，没有讲话。然后我们中间有一个契机，哦，这个很屌，嗯，就是那个五维强博物馆啊，对啊，就是他们有一个跟政府合作的案子，然后他们就是想说，他们要去。万华那边拍一些街友，就是台北，他们是一个纪录片啊，他们是一个要拍纪录片，对，然后要去跟大家说啊，万华这边的街友是生存条件是什么啊，然后是怎么生生存下去的。那时候我很不敢讲，我们把了街友，我们把都在中，鬼刚都该个懂榴莲的都要乱乱说。那时候我都不敢讲，然后。因为这件事情有这个机缘 ，OK， 我们就去拍。因为这件纪录片，我跟他打破这个冷战。我们我们其实也没有讲开什么，嗯，一直都没有讲开什么。但是因为这部这部纪录片，我们都觉得哎，可以去做。他们也都知道我爸那时候的状态。好，我们就去做。做完之后，因为那部纪录片，他最后。结案，结案条件只要写一首歌，然后就是帮万华这些街友写一首歌，然后写完 ，OK， 我们大家都很满意。写完要到正式上架那一天，是我爸走的那一天。啊是哦，对啊,啊，这我没有想过。啊是哦，就是他们的那个窗口啦，进来说啊，立伟，你听下去。我挂了后啊，混音混好了，然后过两个小时，我爸台中的那个跟他住一起了，说拎把照，我说傻笑，对啊，然后我们经纪人传给我说，哎，那个无畏强博物馆那个混音混好，我当下回答是我们把照，嗯，对啊，就是说啊。医院打电话来说啊，你爸送医院的途中就 OK 然后我爸要走那一年，最后跟我讲一句话说啊，我想要去体会什么街友的生活什么的。就反正做这样专辑有太多太巧妙的事情了。然后刚好在我爸走之后
这家伙又把天堂的那个个子拿出来，揍他，你揍他，你揍他，你揍他，开放你揍他。然后我我在工作室楼下，我写那前奏是哭着写出来的，就就这么刚好。对你来说，你觉得你的父亲离开这个人世间，对啊，代表什么意思？可是你因为这个事情之后，你觉得你人生有什么改变吗？有啊，就是我刚刚说的，就是我说的那些。人还没有准备好要做什么事情，就要成为那个角色。就是我觉得，我觉得人没有办法在做足万全的准备下去面对他将要面临的挑战。在你真正面对这个角色的时候，你没有办法做好准备可以去做这件事情了。对啊，所以我觉得没有必要那么苛责去说人性是本善还是本恶。嗯。我觉得那个问题不重要，重点是你今天处在什么角色的时候，你要怎么学习去当好那个角色？嗯，就算你最后可能也当不好，你可能当不好，但是你出发点是好的，那你这样你要说你是人性本善还是人性本恶？嗯，我不知道，我没有办法下这个注解。可是你的出发点是好的，我想要当一个好爸爸，我想要当一个好丈夫，我的出发点都是好的。嗯，对啊，所以你觉得你是个好人吗？我做过很多坏事。可是我觉得我不是一个坏人。那你有罪吗？我有罪啊，我绝对有罪啊。那你最觉得你最近？不要跟我说洗笔，洗笔是一个赎罪的过程。<笑>最近有罪啊，告。我先补充一个，是说就是改变很多啦。我觉得讲一个大家最能够理解的，就是突然间就都会起床了啊，就是突然间就会。因为他以前起不来是很严重的，是不是？对对对，就是没有人起不了床，没有人没有人叫得醒啊，就是就是用全力这样打都，你打我都打不醒，还打不醒，真的。现在现在是可以，难怪他长这么高，<笑>因为都是一直在睡觉。然后现在练团什么都会，大家都会准时，都会准时。对，哇塞，就就是很讲起来很小啊，可是其实是很大的改变。他是三十季啊，很实在啊，很实在，实在。对你今天听立伟讲这么多，嗯，你感受是什么？<笑>那些事情我，我我我大概知道了。嗯，然后只有我不会讲那么。对，那是第一次是这么怎么讲？嗯、呃，全面的讲出来吧，这样子。然后，哎，我觉得不容易了。哎呀，不容易了。就是你要想做，经历这么多事情，还可以做传奇，这多不困难。哎呀，所以我觉得不容易了。我太不容易，我觉得没有人是容易啊，真的太不容易啊，太不容易啊。就我对他了解了，太不容易啊，谁、啊啊啊啊啊、是容易的？容易的人不会坐在这边，都只是要不要讲而已啊。对啊，就只是有没有要。对，就是回到我们专辑开头了，就是。一个酒馆，一堆酒鬼讲着那些真话跟假话，到最后就是你想要用什么东西跟这个世界对去理解的东西。嗯、啊呃，其实我觉得我们刚才谈话跟这张要表达的这个核心的都是一致的，这样嗯，其实都是这些事情。嗯，这样子，嗯，他很难说什么，我简单的讲到这张要讲什么，嗯，讲不出来。那一切大概都是了。嗯，这样子。我我我觉得这个本身就很难。但是我们刚刚在讲，就是说这个世界没有真相，它只有角度的问题。嗯，就是说你站在儿子的角度，他本来就很难嘛。对，站在子女的角度，对我来说，我我我觉得我爸爸就是我，我太像他了啊。所以我只要看到他的缺点。我就会去指责他，哦，哦，哦，你知道，你知道，你知道那种那种状态就是，对，可以，可以，可以，可以，对，太一样了。我跟你讲，那个状态啊，其实不是只有指责他而已，嗯，其实你某种程度上你也在责备你自己
，嗯，然后你也太怕你像他，嗯，最气的事情是是，其实他妈的超气。他如果跟你一点都不一样的话，你其实没什么好气的。当你意识到说有一天你醒来的时候。你坐在客厅抽烟，你发现你这个动作跟你爸一毛毛一样样，干<笑><笑>，你真的是他妈的觉得很难，全身鸡皮疙瘩，气气气死了 ！My God， 你在干嘛？干<笑>嘛？可能干他妈的！对，就是我到底是抽。然后那个我我我我家就肠胃都不好，就是都有一个习惯，肠胃，只要吃完饭就会去拉肚子。然后我有时候干，为什么我也是这样？对，是不是？干，为什么我还要？为什么我吃饱饭我就会肚子痛？气、呃、死了，气死了！对啊，真。爸妈的感觉跟我们很复杂，我觉得是因为他们牺牲了很多他们自己本来该追求的事情，嗯，然后付出在你这个人身上，嗯，所以爸妈的给我们的感觉通通常都是蛮深刻的、啊。可是这里啊，牺牲是什么意思？我爸就是一个玩，就是一个很自由的人啊，就是。他想吵架就吵架，想打架就打架，嗯、想干什么就干什么，想干什么就干什么的。可是他自从有了我之后，像我知道他第一件事情下跪认错，就是我妈那时候怀着大肚子，然后外外面有欠钱，他第一次下跪干的时候，拜托姐，你好啊，几块洗干，就是让我还钱这样。那是我对我爸的第一个，就是他啊，为了乌刀密折要的印象，我就觉得那都是一个学习的过程。无论你是在怎么拗的，你有了小孩，你有了家庭，然后你把这当一回事，你就是要付出一些什么东西，不管是尊严啊，或者是一些你的价值观啦、啊。很多人会觉得说啊，干，那、啊、你爸又不是什么好东西啊？啊，小时候干跟你妈吵架，跟你妈打架啊，然后可能会打你啊，会打你弟啊，他不是一个好爸爸。可是，在我眼里，他就是一个好爸爸。你觉得你爸尽力了吗？我觉得他尽力了。你对自己有恐惧吗？有啊，就是我不想要变得跟他一样。但是，即便我抱着这个想法，我还是没有办法百分之百有把握说啊，我不会跟他一样。嗯，不是也尽力了啦，就是都有在做了。就是你遇到现实，你是一个什么样的心情？我、哦、前面有说过，就是有吵架嘛、啊。<笑>嗯，然后还我最后最后一个想的问题是说，如果没有这个人，我会变什么样子？然后我就决定啊，我还是需要。那你想到你如果没有谢硕元，你会变什么样子？你当时就很无聊啊，就是很无聊啊。你如果没有谢硕元，你会很无聊。我会很无聊，嗯，就是没有人帮我去想一些没有想到的事情，我想不到的事情。谢硕元如果没有郭立伟，因为郭立伟的那个作曲能力啊，编曲能力真的是。很好，这样就他跟他歌词看一看，然后就会有旋律，然后这太猛了，这样<笑>对啊。然后，所以我觉得是是很幸运的事啊。没有的话，就不会无望的做事了。就是我想，就是这这一切都不会发生了。嗯，那我的意思是说，如果你觉得你的生命中没有郭立伟的话，我觉得我可能会过得很愤世嫉俗。嗯，就是因为因为我有很多想法嘛，但是我可能。怎么讲？我要哭了<笑>，<笑>没有办法 deliver 出来。对，或者说要一些，因为我自己本身创作能力是我比较会做一些比较 hard core 的东西。嗯嗯，对啊，我觉得那个东西我还我很喜欢啊。那我知道那个东西，呃，有限吧，嗯、这样子。但是郭立有这个能力啊，就有时候两个人相处，就是你知道是。一个一个一个墙面跟那个补土的关系啦、嗯，就是你问我说会变怎么样，我我哪知道？因为因为本来就是互相存在才会互相有意义。嗯，对，所以我没办法想象说如果没有的话会怎么样。他是一个继承事实。对啊，对啊，对。因为我本来就知道他很擅长写词，因为一般写词的人来讲都会被一个东西困住，就是曲。嗯嗯，就是说啊，你今天写什么样的曲，那我去填词。我要写怎么样韵脚的词啊，才会合乎这个押韵嘛？嗯，嗯之类的。然后我就觉得不是啊，你谢顺就不是只有这种能耐的人。对我来讲，就是我我我会希望他把双手双脚都展开，去写他想要写的东西。嗯、你想写的故事你就写，你不要去在乎传递的方式。嗯，我会帮你想好。其实就我我一直很常就是因为我最近很常跟人家私讯嘛。然后去希望他们啊，听一听这张专辑啊，然后有一些感觉的话，你可以说啊。我觉得这张专辑不是一个特别新颖的专辑
其实他他放在华语市场里面，他不是多了不起的作品。你说现在这张专辑？对啊 ，OK， 就是这张新专辑，它确实不是什么多了不起的作品，我觉得蛮屌的。那<笑>我，那我意思是说，他屌屌归屌，新颖不新颖这件事情是有在讨论哦。对啊，就是他到底新不新颖？起码对我来讲，这是无望很诚实的一张专辑。嗯，他没有什么好说，他是一张。我们成团到现在，我最满意的一张作品。我讲，我最常说的，管你喜不喜欢哦。没有，我说我最常说的一句话，我觉得人最可贵的一件事情是什么？就是知世故而不世故，立元华而弥天真。啊，你在说什么？知世故而哦，知世知道世故，知世故而不世故，立元华而弥天真。嗯，立元。第二句听不懂。立元华就是你经历的历，你经历了这么多元华，元华。呃，可以，可以停留在那个天真里面。哦，对，你知道这个你怎么做对你来讲比较好啊,啊？不就是我对这张专辑的注解？不<笑>文言文，<笑>文言文吗？那你对这张专辑的注解是什么？就是这样啊，就是这个意思啊。对，就是意思，就什么意思？什么意思？你讲一下。说没？对，知世故而不世故，立元华而弥天真。我觉得我有个自我期许是要要当。老屁孩，那老屁，老真的真的，反正这个不错，这个不错，真的真的，就是我我我想活到一百多岁。哎，我那我说真的，我从第一次见到你，就是那天试听会到现在，你真的他妈是老屁孩。他确定，他他有确定，我确定你真的是老屁孩。我就觉得说，你可能会常常会让别人误解，哦，是吗？对。没有，就因为老屁孩嘛，老屁孩会被误解。没有，因为因为因为没有人在想老这件事，就觉得你是个屁孩啊。对。而且我觉得听不懂，没有，而且而而且而且而且我觉得就是，他们会忽略老这件事情，只想你的屁的部分。嗯，你知道没有办法做到那。我本来就有一个理论，就是所有摇滚乐团，他终其一生都在写同一首歌而已。对，你去想你最喜欢的摇滚乐团，他写了。第一张触动你心弦的专辑，嗯，就是那，最后一张就是那种差别，嗯嗯，没有差别。他都是在用不同的方式去说同一件事情来，嗯嗯嗯，所以他们都是一些死屁孩啊。他们从十八岁到他们到明六十八岁，没有丝毫成长，他们没有丝毫成长，<笑>他们冥顽不灵啊。他们就是永远要当你床头前面的两颗音响里面的摇滚音响，<笑>那就是摇滚乐。对我来讲，所以你们一直耍帅，他只想一直耍帅，所以他只想告诉你说，这个世界不管有多糟。啊，我跟你讲，陪着你。郭郭丽媛就是长这样、啊。可以，所以你们接下来专场是几月几号？十一月二十三号是第一场，在哪里？在哪里？高雄，高雄。然后在四号是台中，然后再来，然后二十一月二十九号是台北一场第一场，十二月二十二号是台北场第二。我操！我觉得哎、欸，你还记得我？还记得。